classe le jeune Dehamli véritablement avec sa technique au mouvement, ses contrôles orientés. Il a chaque fois l'habitude de désarticuler l'adversaire avec cette touche pour Leisouchlev. Il joue rapidement, retouche, mais cette fois-ci au profit du Mouloudia d'Alger. Alors que l'on joue déjà la 14e minute et ce score de 0 partout, score blanc. Oui, ce qu'on voit, et puis c'est la 16e journée. Donc, quand si on doit parler de préparation individuelle et collective, on peut dire que maintenant la forme sportive, elle est acquise. Les joueurs doivent, comme on dit, lâcher les chevaux. Il doit y avoir du rythme, il doit y avoir de l'intensité dans le jeu. Jusqu'à présent, on ne voit pas tout cela, mais j'espère que cela, ça va venir. Voilà. Une intervention de défense mondiale et une balle qui s'en va en touche au profit de Laïl Souchleuf. Une équipe de l'ASO qui n'hésite pas en tous les cas à chaque fois qu'elle a le ballon d'aller se porter vers l'attaque. Oui, parce que c'est une équipe qui est en pleine confiance jusqu'à présent. Après cinq journées de, de championnat, cette équipe n'a pas perdu. Au contraire, elle a aligné de très bonnes prestations. Et aujourd'hui, elle est venue ici à Darbida affronter le Mouloudia avec une certaine, si vous voulez, aisance dans le jeu. C'était bien vu de la part de Dahamni, ça repart en contre avec Tahar dans ses œuvres. Le pourvoyeur de Montmallon, toutes les balles passent pratiquement par Tahar. Toutes les passes passent par Tahar, bien vu Mohamed. Et puis j'ai envie de dire une chose que Tahar, moi je le vois beaucoup plus dans l'entrejeu que jouer dans le couloir. Parce que lui, il aime être mobile, être omniprésent, là dans le couloir. À chaque fois, il a cette, euh, ce travail de, de 1 contre 1. Longue balle, c'est bien fait, attention, au démarrage là-bas, ça risque de faire des dégâts. Oh, ben c'était bien joué, attention, elle dangeait le fait de se faire de réparation. Ouverture du score pour Melzougui, pour le Mouloudia d'Alger. Oui, je pense qu'une bévue monumentale de Nesser, qui a regardé le ballon, il avait pensé qu'il y avait un coup franc. Non, M. Nesser, il n'y avait rien sur cette action. Euh, Tahar a été plus intelligent que Nesser. Il donne un caviar sur euh, Merzougui et Merzougui avec son intérieur pied gauche, il marque le premier but ô combien important pour les joueurs et pour Fouzi Bazdarté. Et pour essayer de se dédouaner, voilà que Nessar va contester cette faute selon lui au niveau du juge de touche en rebond sur 7. Ah, il s'est lancé de tout son corps, il a glissé et comme vous l'avez dit, Tahar qui va en profiter pour servir un véritable caviar à Merzougui, le goleador. Ah oui, Merzougui qui marque son premier but de la saison, que c'est bien pour un attaquant. Maintenant l'appétit, comme on dit, vient mangeant. Et puis là regardez, on sent que regardez cette le sac de sac de sac Regarde comment il s'est les glissé, effectivement. Oui, euh, vous avez parlé tout à l'heure de Tahar et puis Tahar. Il vous a répondu Mohamed que je suis là présent. Agyeb, Juba Agyeb dans ses œuvres sur Alien qui va s'en travailler. Il a dévissé au dernier moment. Mais attention, il y a toujours le genre de danger dans la surface de réparation. Ils sont tenaces, ces chélifiés. Ils ne lâchent rien, absolument rien. Ah oui, absolument rien. Fetoré a tenté une papinade. Il n'a pas réussi. Mais Schleff, depuis quelques minutes, est en train de, de se réveiller, de se dire que. Il faut être appliqué. Le son centre en demi-volée. Et la défense, attention aux accélérations de Tahar avec son pied gauche qui est bien vu. Il a décalé carrément l'autre côté. Et Sceau qui a crocheté, il va redonner à Tahar. Attention, ça va être une balle de but. Dommage Que la balle a été jouée en retrait, ça facilitait la tâche de la défense chilifienne. Et on accélère carrément côté chilifien. Et le COP Mouloudéen qui est véritablement en fête aujourd'hui. Agieb, Juba Agieb dans ses heures avec son pied gauche. Attention, capable de crocheter, d'accélérer, il revient. Il garde le ballon, il n'y a personne, il n'a aucun soutien. Et il arrive à s'en sortir le félin. Il va obtenir un coup franc, je l'avais dit. Attention à son pied gauche terrible Excellent le stratège chélifien, le fils de Bnimsous. 26 ans, mais quelle classe, Juba Agueb. Attention juste avant la mi-temps sur cette balle qui peut être dangereuse. 
à 2, 4, 5, 6, même 7 attaquants, 7 joueurs chez Lifien dans le camp Mouloudé. Attention le coup franc. Avec beauté. Attention à Nessar sur cette balle. Dégagée un petit peu n'importe comment par le défenseur Mouloudéen hein, qui aurait fait faillir. C'est Melzougui, l'auteur du but Mouloudéen hein, qui est revenu prêter main forte et qui a failli prendre à défaut son propre gardien. Attention à cette incursion côté chilifien. Aliane. Il va centrer, il bien crocheté, bien joué. Attention au centre. Il va essayer de déborder certainement. Il est contré. Une balle qui s'en va en corner au profit des Lions du Chélif. C'est comme ça qu'on les a toujours appelés autrefois, les Lions du Chélif. Quel pépinière, bien évidemment, l'école chélifienne avec les Mexi, les Bouhela, les anciens. Mais Raria, Raria, Raria. Balrarbi. S'ils sont à l'écoute, on les salue, bien évidemment. Attention à ce contre, bien joué de la part de défense. Une balle. Penalty, dire à l'arbitre qu'il y avait une faute de main. Il y avait une faute de main au passage. Alors, sur cette faute du visage. Alors, cette fois-ci, c'est là. C'est Merzouki. Pas tellement net sur cette action. J'aurais voulu peut-être un autre angle de tir. Sur un autre angle de jeu. Toujours est-il que le pénalty est là dans toute sa... Et qui va le transformer, Mohamed C'est Adadi. Adadi, bien sûr. Tout fait Adadi, on le connaît. Futé, rusé, expérimenté. Elle a l'habitude de se charger. Et M. Mondi qui est allé dire quelques mots à Adadi. Attendez. Il n'a pas le droit de ouais. faire. Est-ce qu'il a heurté la main dévié peut-être avec son pied gauche On ne peut pas se prononcer là aussi, il faut le dire. Qui va gagner le... Et je pense, pense qu'il n'a pas touché la veine du bras, à moins qu'il s'est laissé influencer sur le pénalty qu'il avait refusé en première mi-temps, monsieur Bédé. C'est de la compensation et égalisation signée Tofir Adadi qui va saluer ses coéquipiers. Et il va ah, il oui. veut manifester. Tofir Adadi, on le comprend. tout à l'heure Mohamed que les bases arrêtées ont toujours fait partie du jeu maintenant Adadi a, a réduit la marque 1-1 après presque 54 minutes de jeu c'est bien d'avoir égalisé sur un pénalty maintenant le Mouloudia de, se doit de réagir le Mouloudia ne doit pas douter parce que le, la tendance a changé maintenant l'état psychologique est beaucoup plus du côté A.S. Schleff que du côté Mouloudéen et cette fois-ci un pénalty pas du tout évident il faut le dire et on pense, personnellement, je pense qu'il s'agit de la compensation de la part de M. Ibril qui a eu certainement des remords, peut-être qu'à la mi-temps, qu'il aurait été informé par ses proches, peut-être qu'il y avait faute sur... Et au seul deuxième but pour le Moulin de la Oh, que c'était bien vu Oh, que c'était bien reprise et quelle reprise de la part du Moulin d'Alger Oui, le, la SHF n'a pas encore, euh, si vous voulez, cru en ce deuxième but parce qu'ils ont égalisé rapidement. Et juste après, il y a eu cette euh, réponse d'abord de, de Hamidi qui est allé comme une fusée avec un centre sur Debbé. De B avec son pied droit intérieur, il n'a laissé aucune chance à Kassem et que c'est bien, c'est la réponse du berger à la bergère. Et quel assommoir pour l'équipe chélifienne, le Mouloudia d'Alger n'a pas hésité, une minute, même pas 50 secondes après le pénalty inscrit par Adadi, le pénalty, le Mouloudia d'Alger qui va reprendre l'avantage, il faut oser, je l'avais dit, aujourd'hui cette équipe du Mouloudia a ah, du sang à revendre, beaucoup de conviction en tous les cas. Voilà qu'il renverse la situation une minute à peine.